എല്ലാവർക്കും സ്പൈറോ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്ലെയറിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു പ്ലെയറാണ് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഒരുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലെയറാണ് അതേപോലെ എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഉണ്ട് ഓപ്പൺ സോഴ്സും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്ലെയറിൻ്റെ പേരെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ലാൻഡ് ക്ലൈൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല വി എൽ സി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും വി എൽ സി പ്ലെയറിന് എന്താ ഇത്ര പ്രത്യേകത എന്ന് കാരണം അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതല്ലേ ഒരു വിധം എല്ലാവരെ കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ വി എൽ സി പ്ലെയറിൻ്റെ അകത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് അതിലെ ഒരു കൺവേർട്ടർ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓഡിയോ ഫയലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ഫയലിനെ എം പി ത്രീയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ കാണുന്ന ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഓൺലൈനിൽ വീഡിയോസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റിന് മുകളിലുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഓൺലൈൻ വീഡിയോ കൺവേർട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ടോട്ടൽ വീഡിയോ കൺവേർട്ടർ അതല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റ് ഫാക്ടറി ഇതേപോലത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാറ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വി എൽ സി പ്ലെയറിൽ ഇതിനുള്ളൊരു സംവിധാനം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വി എൽ സി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം വി എൽ സി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ വന്നിട്ട് വി എൽ സി മീഡിയ പ്ലെയർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ഇതൊരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ് അവർ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു വരും ഫസ്റ്റ് തന്നെ അതിൽ കയറി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക വേറെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഓൾറെഡി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പുതിയ വെർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായി അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു നോർമൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ അതായത് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വെച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഡ്രൈവ് മാറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ല പാത്ത് മാറ്റിയത് കാരണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്കുള്ളൊരു കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു എസ് എസ് ടി ഒരു നോർമൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ പാത്തൊക്കെ മാറ്റാൻ പോയത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വി എൽ സി പ്ലെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിൽ പോയിട്ട് വി എൽ സി ഒന്നും കൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ വരിക കൺവേർട്ട് ആൻഡ് സേവ് എന്ന് പറയുന്നൊരു മോഡുണ്ട് ആ മോഡ് നിങ്ങൾ മെനു നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡ്രോപ്പ് ലിസ്റ്റിൽ അതിനുശേഷം ഇവിടെ ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് വെച്ച രണ്ട് സോങ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ആഷിക്ക് വണ്ണിലെയും ആഷിക്ക് ടൂലെയും എല്ലാ സോങ്സും രണ്ട് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതാണ് ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ കാണാം ഡോട്ട് എം പി ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ ഇതൊരു വീഡിയോ ആണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഇതാവുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് വീഡിയോ സോങ് അല്ല പക്ഷേ വീഡിയോ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇവിടെ കൺവേർട്ട് എന്നുള്ള ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ലിസ്റ്റ് വേണം ഈ ഡ്രോപ്പ് ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫോർമാറ്റിലേക്കാണോ മാറ്റേണ്ടത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എം പി ത്രീയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഓഡിയോ ഹൈഫൺ എം പി ത്രീ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബ്രൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം എങ്ങോട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ ബ്രൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ ഞാനിവിടെ മ്യൂസിക്കിൽ കൺവേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫോൾഡർ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടത്തേക്ക് ആഷിക്ക് വൺ ഡോട്ട് എം പി ത്രീ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഏതാണോ അത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങളുടെ സോഴ്സും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കൺഫേം ആയി ഓർക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ താഴെ നിങ്ങൾക്കൊരു ബാർ കാണാം പ്രോസസ്സിംഗ് ബാർ കാണാം നമ്മൾ വീഡിയോ സിനിമയിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് വീഡിയോ പ്ലേ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് കാണിക്കുക സിനിമ തീരാനായോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെയുള്ള അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇവിടെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് ബാർ ഈ ബാർ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ടാസ്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൺവേർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട് എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഫോൾഡറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒ ബി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിങ്ങിന് പലതരം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അവൈലബിൾ ആണ് ചിലതിൽ വാട്ടർ മാർക്ക് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ വി എൽ സി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി വി എൽ സി പ്ലെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ വരിക മീഡിയയിൽ ക്യാപ്ചർ ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ക്യാപ്ചർ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ടാവും ആ മെനുവിലേക്ക് വരിക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപ്ചർ മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എന്താണ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ആണ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഫ്രെയിം റേറ്റ് നമ്മൾ ഒരു മുപ്പത് കൊടുക്കാം സാധാരണ രീതിയിൽ മുപ്പതിലാണല്ലോ ഫോണിലൊക്കെ പ്ലേ ആവുന്നത് അപ്പോൾ മുപ്പത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഇവിടുത്തെ ഈ ഡ്രോപ്പ് ലിസ്റ്റിൽ കൺവേർട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം സോഴ്സും ഡെസ്റ്റിനേഷനൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ആണെങ്കിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുക എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അപ്പോൾ ഞാനൊരു പുതിയൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ വി എൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് വി എൽ സി റെക്കോർഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേരും കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തു ഇനി സ്റ്റാർട്ട് കൺവേർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൺവേർഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവും നമുക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കൺവേർഷൻ എന്ന മീനിങ്ങിൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ കാലമാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടീച്ചറിനെ ഹെൽപ്പ് ഉള്ള രീതിയിൽ ഒരു പി പി ടി എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചുമ്മാ വെൽക്കം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതേപോലെ ഒരു ഒരു ഇമേജ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോൻ്റെ തമ്മിനയിൽ ഇമേജ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എന്ന് ചുമ്മാ ടൈപ്പ് ചെയ്തു നമുക്ക് എന്ത് വേണേൽ ഇവിടെ ചെയ്യാം എന്ത് സാധനം സ്ക്രീനിൽ വന്നാൽ അത് റെക്കോർഡ് ആവും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്കിതിൽ വേണ്ടത് ഈ ഒരു പവർ പോയിൻറ്റിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് സേവ് ആണ് ഇത് സേവ് ചെയ്ത ഫയൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഫയൽ നിങ്ങൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്തത് ആ സെയിം കാര്യം അവിടെ പ്ലേ ആവുന്നുണ്ട് ഇനി വി എൽ സിയിലുള്ള മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വി എൽ സിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മൂവിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഭാഗമാണ് വേണ്ട ആ ഭാഗം മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വ്യൂവിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യം തന്നെ അഡ്വാൻസ് കൺട്രോൾ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഒരു റെഡ് ബട്ടൺ നമ്മൾ റെക്കോർഡിംഗ് ബട്ടൺ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരും നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് മുതലാണോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഭാഗത്തുമ്പോൾ റെക്കോർഡ് ടാപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് എവിടം വരെയാണോ വേണ്ടത് ആ ഭാഗത്തും നിങ്ങൾക്കത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെയ്താലും ഓട്ടോമാറ്റിക് സേവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഈ ഒരു ഭാഗം വരെയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക വി എൽ സി ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ഫയൽ കാണാം ഇനി നമ്മളിത് പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം പ്ലേ ആവും ഓക്കെ ഇനി ഇതിലുള്ള മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ് സ്നാപ് ഷോട്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇങ്ങനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോസ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ പി ആർ ടി ക്യാപിറ്റൽ എസ് സി അതായത് പ്രിൻറ്റ് സ്ക്രീൻ ആ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രിൻറ്റ് അതായത് സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് എടുക്കൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വി എൽ സി പ്ലെയറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻ അല്ല ആ വി എൽ സി പ്ലെയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് വരുന്നത് ആ ഒരു സംഭവം മാത്രം നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ വരിക വീഡിയോയിൽ ഏറ്റവും താഴെ ടേക്ക് എ സ്നാപ് ഷോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് എന്ന് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇവിടെ സ്നാപ് ഷോട്ട് എന്
നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് റേഡിയോ അവൈലബിൾ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സുമ ചുമ്മാ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ അതിൽ ഇതൊക്കെ പോഡ്കാസ്റ്റുകളാണ് ഓൾറെഡി റെക്കോർഡ് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനും ബാക്ക്വേഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കാറ്റഗറിയും കൂടി ഉണ്ട് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് ലൈവ് സ്ട്രീമാണ് ഇതും ആയിരക്കണക്കിന് ചാനൽ ഇതിലുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഇത് ലൈവായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൈവായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഓൺ എയർ വരുന്ന പോലെ ഓൺ സ്ട്രീമിങ്ങിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വി എൽ സി അപ്പോൾ വി എൽ സി പ്ലെയറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോമായി കാണുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം